a todos y a todas, bienvenidas al canal, hoy vamos a hablar sobre mis favoritos de la marca Kiko que Tengo bastantes productos de ellos, tengo que deciros que es una marca entre, eh, sería de gama media, está entre el low cost y la alta gama Y tiene productos de todo tipo dentro del maquillaje, cada vez va ampliando más su línea de cuidado facial Que yo todavía debo deciros que solo probé una mascarilla hace mucho tiempo y ya está bueno, he metido en esta caja de Sephora todo porque eh, de esta manera pues lo tenía bastante a mano. Thor, que ya lo habéis visto hace muy poquito, porque os he, hecho, os he hecho una comparativa con el de Charlotte Tilbury. Este es en el tono 02, yo eh, la comparativa os lo hice con el tono 03, es un tono más. Eh, es muy buen corrector, es de este acabado eh, muy cubriente, cremoso, un poquito pesado según en qué ojé. Y me gusta muchísimo, es un producto con el que repito mucho Otros dos productos muy interesantes son estos de aquí Son los Jumbos que conocemos todas eh, En este caso este es el Stick de Contorno Es un tono eh, que a mí me sienta genial, me gusta muchísimo Se difumina muy bien, se, entre, se integra fenomenal Y por otro lado os quería enseñar el iluminador Este es en el tono 100, sí, este es en el tono 100 y me gusta también muchísimo, son productos que duran mucho, tienen bastante cantidad, eh, o sea esto no se gasta ni en una vida, lo llevo teniendo un montón y mira todavía todo lo que me queda, pero eh, los he usado un montón y los sigo utilizando, me gustan muchísimo y me gustan muchísimo. Pasando a los ojos, dos de los productos indispensables para mí son estos, especialmente este de aquí, son dos sombras en crema, este es en el tono 21, es un tono coral con un toque doradito bastante bonita no sé si lo vais a poder ver bien ahí así como mucho el tono eh, es muy bonita para el verano pero sin duda si me tengo que quedar con solo una me quedaría con esta que es el tono 38 y es un tono topo con un subtono también así un poco doradito que queda preciosas y estas lo bueno es que tú las puedes difuminar con el dedo ya veis que son mantequilla, se funden genial y se ven los destellitos y son una y son una verdadera maravilla, a mí me gustan un montón, y otros dos productos de ojos que os quiero enseñar son estos de aquí son los lápices retráctiles eh, yo tengo el tono negro y el tono marrón, el tono negro es el 16 y el marrón es el 13 y son de este tipo que sacas la, la mina son, me aguantan muy bien tanto en la línea de dentro del agua y tanto como por fuera para hacerme un eyeliner con lápiz me gustan muchísimo, no puedo estar sin ellos estos los compro una y otra vez y os los recomiendo un montón, sobre todo cuando ponen ofertas y por último de ojos os quiero enseñar este tipo de eyeliner es el que es tipo gel es un eyeliner de bastante buena calidad, me aguanta muy bien el típico que se utiliza con un pincel de corte biselado, finito me gusta mucho y está aguantando bastante bien, ya lo tengo desde hace un tiempecín y dura en teoría 12 meses pero está como el primer día. Como lápiz os quiero enseñar este, lo que pasa es que este es el que tengo abierto, eh, bueno es el tono 410, es un tono frambuesa, muy muy bonito, es uno de mis tonos favoritos, eh, con este ya he repetido cuatro veces. Me encanta porque te hace los dientes muy blancos, eh, favorece muchísimo, al menos en mi tono de piel me favorece un montón, eso sí es un poquito atrevido. Eh, queda mate totalmente, reseca un poquito, pero eh, para una noche o algo así, para mí es el mejor producto. De hecho este es el que junto con el corrector más he repetido de Kiko y junto con los lápices de ojos. Así que os lo recomiendo un montón Y de labiales, también os quiero recomendar este tipo de labial Están aquí, está dentro de mis favoritos Tengo el tono 302 y 315 El 315 tiene un subtono así un poco eh, azulado Dentro de un rosa muy nude Que favorece también mucho Pero el que me tiene últimamente loca Es este, que es el 302 Que es un marrón clarito nude muy muy bonito estos son de la gama Velvet Passion eh, me gusta también que van imantados el packaging es una maravilla o sea me encanta este packaging y también creo que hay algunas ediciones así especiales y todo eso que va sacando eh, me gusta mucho este tipo de labial son mates pero no secan en exceso yo no noto que el labio se quede muy muy mal después de utilizarlos con el 
eh, perfilador que os he dicho sí que se quedan peor, reseca más pero con este tipo de labiales yo los aguanto muy bien, me gustan muchísimo espero que os haya gustado que si tenéis algún favorito también de Kiko dejadme algún comentario para explorar un poco más su tienda porque la verdad es que no salgo de estos básicos son los que suelo comprar porque me gustan y recurro siempre a ellos y también eh, me interesa saber si habéis probado la la gama de cuidado facial si tenéis una visión positiva de ella o no, si os apetece que la probemos, porque tiene un montón de productos, últimamente he oído hablar bastante de las mascarillas y me parece que puede ser un vídeo muy muy interesante Nada, espero que os haya gustado que os haya entretenido y espero que os suscribáis que me deis un like si os gusta y nos vemos en el próximo vídeo